আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা কেমন আছেন আশা করছি ভালোই আছেন আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের ডিজিটাল মিডিয়া আয়োজিত নোভিস্তা আই হেলথ অনুষ্ঠানে এবং আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি তারই ধারাবাহিকতায় নারী স্বাস্থ্যের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আমার সঙ্গে আজকে আছেন বাংলাদেশের দুজন স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং যাদেরকে আমরা বলতে পারি যে কিংবদন্তি চিকিৎসক আমাদের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগের জন্য আমার সঙ্গে আছেন প্রফেসর ডক্টর লায়লা আরজুমান বানু পাস প্রেসিডেন্ট ওজিএসপি এবং প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ পেরিনেটাল সোসাইটি এছাড়াও আছেন প্রফেসর ফেটোসি বেগম উনি প্রেসিডেন্ট সাফক এবং প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ওজিএসপি ম্যাডাম আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের ডিজিটাল মিডিয়া আয়োজিত নবিস্তার সৌজন্যে প্রচলিত হচ্ছে যে স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানটি সেখানে দর্শক আপনারা জানেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কিভাবে আপনারা হতে পারেন আপনারা জানেন যে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে ফেসবুকে আপনারা ঢুকবেন এবং সেখানে আপনাদের কমেন্টস অথবা আপনাদের প্রশ্ন পাঠানোর মাধ্যমে আপনারা কিন্তু আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন এবং শুধু আমরাই কথা বলি না আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে আপনাদের মতামত জানার চেষ্টা করি এবং আমরা সেভাবেই আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ারও চেষ্টা করি এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি ডক্টর শারমিন আব্বাসি আমরা যে পরিবার পরিকল্পনায় আমাদের টার্গেটে খুব যে পৌঁছে যেতে পেরেছি সেটি যেমন বলা যায় না এবং করোনার এই সংকট কালে আমরা দেখেছি যে পরিবার পরিকল্পনার যে কাভারেজের বিষয়টি আছে সেটিও কিন্তু অনেক অংশে কমে গেছে প্রায় অর্ধেকের কোটায় সেখানে দাঁড়িয়ে ইউনিসেফ যখন ব্যাখ্যা দিচ্ছে করোনার এই সংকটের সময় চব্বিশ লক্ষ শিশু বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করবে ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টিকে আরেকটু ইম্পর্টেন্স দেওয়ার বিষয় চলে আসে এক্ষেত্রে আমাদের যে সাধারণ জনগণ এই মুহূর্তে আহ ফেসবুক পেজের মাধ্যমে দেখছে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনি যদি একটু সহজ ভাষায় বলতেন যে এই পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়গুলো আসলে বলতে আমরা কি বুঝি ধন্যবাদ তোমাকে এবং ধন্যবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করার জন্য আসলে এটা খুব সময় উপযোগী আলোচনা কারণ এখন এই আমরা একটা মারাত্মক সময়ের মধ্যে যাচ্ছি তো তার আগে আমরা একটু মানে প্রেক্ষাপটটা একটু বলতে চাই যে পরিবার পরিকল্পনা হচ্ছে একটা মানুষের এটা জীবনের কি বলবো টঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত বিশেষ করে আমাদের যদি আমরা মাতৃমৃত্যু কমাতে চাই বা আমাদের যদি সেফটি ব্যবস্থা কমাতে চাই নানান ধরনের যদি মেয়েদের যে জটিলতা দেখা দেয় সেই জটিলতা যদি কমাতে চাই তাহলে পরিবার পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই তা এখন একজন মহিলা বা একজন পুরুষ যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বা অনেক সময় আছে যে আমরা কিশোরী মেয়েদের বিবাহ আমরা একবারই বাদ দিতে পারছি না অনেক সময় দেখা গেছে যে আঠারো বছর আগেই বিয়ে সেটি হয়ে যাচ্ছে তো তাদের জন্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং খুবই কিন্তু খুবই দরকার খুবই জরুরি একটু যদি ইতিহাস বলি আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির এটা বাউন্ন বছর ধরে এর ইতিহাস বাউন্ন বছরে অনেক জড়াই উতরাই অনেক রকম ফেজ হয়েছে প্রথম দিকে এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি মানুষজন কিন্তু মাঝখানে সময়টা খুব ভালো ছিল আমরা আমাদের যখন স্কুল কলেজে পড়েছি দেখেছি ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্বন্ধে নানান ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে টেলিভিশনে তারপরে নানান ধরনের যারা ফিল্ড ওয়ার্কে কাজ ফিল্ডে কাজ করছে মাঠে ঘাটে যারা কাজ করছে মানুষের উঠানে পর্যন্ত চলে যাচ্ছে তারা কিন্তু খুব সক্রিয় ছিল তারপরে কিছুটা সময় বোধ হয় একটুই মোটামুটি ভাবে আমরা চুপছিলাম কারণ আমাদের অ্যাচিভমেন্ট বা আমাদের যেটা আমরা যে পেয়েছি সেটা আমাদের অনেক বেশি পেয়ে গেছিলাম ফ্যামিলি প্ল্যানিং থেকে তারপরে অনেক দিনই মনে হয় এটা আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে ইদানিং কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট এবং আমাদের যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং অধিদপ্তর আছে তাদের তারা এটা খুব নিয়ে জোরে সরে লেগেছে কারণ দেখা গেছে যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ছাড়া আসলে আমরা আমাদের মাতৃমৃত্যু কমাতে পারবো না আমরা আমাদের মায়ের শুধু যে মাতৃমৃত্যু তা না মায়ের যে সমস্ত জটিলতা দেখা দেয় মানে তোমার জন্ম প্রসবের পরে এবং প্রসবের পরে যে তের মাস সময় সে সময় যে কোনো সময় একটা মেয়ে যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ না নেয় তাহলে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে তার আবার গর্ভবতী হচ্ছে তবে এখানে আমরা পরে আরো আসবো যে আমরা প্র্যাকটিশনাল অ্যামিডিয়ার উপরে একটা কথা আছে যেটা বুকের দুধ খাওয়ালে পরে এই সময়টাতে গর্ভ কম হয় তো যাই হোক আমি যেটা তোমার প্রশ্নের উত্তরে এটাই বলতে যাচ্ছি যে আসলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বাদ দিয়ে আমরা কিছুই করতে পারি না আর এই যে এখন এই কোভিড মহামারীর আকারে যেটা আসছে এখানে আমাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ কতটা দরকারি আমার মনে হয় সেটা 
আমাদের আলোচনায় চলে আসবে আমরা <laughs> বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাকাই কিংবা পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাকাই তাহলে জনপ্রিয় যেগুলো আরকি তার ভিতরে প্রথমত কন্ডম একটা সামগ্রী ব্যবহার করে হচ্ছে ব্যারিয়ার জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কিন্তু আমাদের মহিলারাই আসলে এই পদ্ধতি গ্রহণ করছে এবং এক্ষেত্রে শুধু কন্ডমের ব্যবহার আমরা দেখছি এগারো দশমিক নয় পার্সেন্ট ক্ষেত্রে তাহলে এই বৈষম্য ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকরা যে কাজ করে এখানে পুরুষদের জন্য দুইটা পদ্ধতি এখন পর্যন্ত বের করা গেছে সেটা হচ্ছে একটা কন্ডম আর একটা হচ্ছে যেটাকে বলি যেরকম মহিলাদের বন্ধ করেন বলা উচিত না আমরা বলি লাইজেশন এবং এনএসডি মানে ওই নারীদের যেটা যদি শুক্রাণু কিংবা দিন পাস করে সেটা থেকে টেম্পোরারি বন্ধ করে দেওয়া যায় মেয়েদেরকে এই ভারটা নিতে হয় এবং আমি বলবো বুদ্ধিমানের মতো মেয়েরা এই দায়িত্বটা পালন করে কিন্তু অবশ্যই তাদের জন্য একটা বোঝা যে আমার উপরে যদি সবচেয়ে বেশি কার্যকর করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে কি কি ব্যবহার করা যেতে পারে ভালো প্রশ্ন কারণ এখন আমরা যে ধরনের পেশেন্ট পাই প্রায় দেখি যে তারা ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন টা কি নর্মাল কন্ট্রাসেপশন মানে নর্মাল স্বাভাবিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে কিন্তু আসলে এটা 
তো এখন ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন এর ভিতরে কতগুলো পদ্ধতি আছে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে যে ইমার্জেন্সি পিল যেটা আইপি আছে তো সেটা বেশ কয়েকটা নামে পাওয়া যায় তবে সেটা 95% সাকসেসফুল যদি প্রথম 5 দিনের মধ্যে এটা নেওয়া যায় দুটো বড়ি খেতে হয় 12 ঘন্টা পরে পরে তো এটা নিলে হয় কিন্তু এটা বলা আছে যে মাসে একবারে বেশি এটা করা উচিত না তাহলে হয় কি যে পুরো হরমোনটা ইম্বালেন্স হয়ে যায় সেই ছাড়া এই আছে যে কপারটি আমরা লাগাতে পারি 5 6 দিনের মধ্যে সেটাতেও দেখা যাচ্ছে যে ইমার্জেন্সি পিল মানে ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন হিসেবে কাজ করে তবে আমরা মনে করি যে এটা কারোরই কখনোই এটা স্বাভাবিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত না এটা শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি নামই কিন্তু পরিচয় যে ইমার্জেন্সি পিল হচ্ছে ইমার্জেন্সি সময় যে সে এখনই যাচ্ছে না বাচ্চা হঠাৎ করে তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল তখন সে এটা ইমার্জেন্সি পিল নিল এবং যার ফলে হয় কি যে তারপরে তার বাচ্চা হচ্ছে না বললাম যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ইফেক্টিভ এটা পঁচানব্বই ভাবে এটা কার্যকরী যদি পাঁচ দিনে প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে নেওয়া হয় তো কাজে এটা একটা বেশ ভালো পদ্ধতি ইমার্জেন্সির জন্য মানে গন্ডগোল হচ্ছে মাসিক বেশি হচ্ছে না হয় কম হচ্ছে তো কাজে এটা উচিত না একেবারেই উচিত না আমরা যেটা বলি প্রশ্ন বললে প্রথমটা বুঝতে পারছি সেখান থেকে কোনো অ্যাবনর্মাল কোনো কিছু হওয়ার কথা না তবে একটু প্রেগনেন্সির সম্ভাবনাটা একটু বেশি হয় অনেকে খুব ভয় পেয়ে যায় পিল খেয়ে ফেলছে এখন বাচ্চা হলো তবে এটা বাচ্চাটা মানে নষ্ট করা উচিত না বা টার্মিনেট করা উচিত না কারণ কোনো খারাপ কিছু তেমন নেই করণীয় <laughs> কি <laughs> আমাদের যে স্বাভাবিক পরিসংখ্যান আছে এই টেকনিক্যাল আমাদের কাছে যে ইনফরমেশন তাতে তিনি যারা ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন তাদের মাসিকে তিন রকম ইঞ্জেকশন হতে পারে একটা হলো সাধারণত হাফ মানে ফিফটি পার্সেন্টের মাসিক স্বাভাবিক থাকে আর বাকি যারা অর্ধেক রইল তাদের বেশিরভাগেরই আবার মাসিক বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং থার্টি পার্সেন্ট আর মাসিক আর হলোই না আর কারো কারো একটুখানি স্পটিং আমরা বলি মাঝে মাঝে তাহলে মানে যিনি প্রশ্ন করেছেন তার কি অবস্থা ছিল যদি সেই সময় মাসিক বন্ধ হয়ে যেতে থাকে যে স্বাভাবিক ঘটনাটা এবং এটা সাধারণত হরমোনের এফেক্টে হয় এবং ইঞ্জেকশনটা বন্ধ করে দেওয়ার পরপরই কিংবা তিন মাসের মধ্যে এটা স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার কথা যদি না হয়ে থাকে তাহলে সামান্য চিকিৎসা লাগবে যারা ইঞ্জেকশন নেয় নেই তাদেরও তো মাসিক বন্ধ হয়ে যেতে পারে তাদেরও বাচ্চা হয় না বাচ্চা না হচ্ছে না এরকম সমস্যা দেখা যাবে তাহলে কি করতে হবে আমাদের যে আসলে কোন কারণে যেটা খুবই হতে পারে
এক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন আপনার জন্য এসেছে যেটি সেটি হচ্ছে যে অনেকেই ভয় পান যে পিল খেলে মোটা হয়ে যাবেন সব পিল খেলে কি মানুষ মোটা হয়ে যাবে মিলেও যায় তখন মনে করে ও বলেছিলাম না এটা খেলে এরকম হয় কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয় তাহলে পিল খেল মোটা হওয়ার বিষয়টা হচ্ছে হরমোন থাকে এবং প্রজেস্ট্রন যে হরমোনটা এটা আমরা বলি কিছুটা ওয়াটার ইনভাইভেশন করতে পারে মানে শরীরে একটুখানি পানি বেশি জমতে পারে পারে বলা হচ্ছে কিন্তু স্বাভাবিক যারা কাজকর্ম করছেন যারা বসে থাকছেন না স্বাভাবিক অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়া করেন না যারা খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন কিংবা যারা স্বাভাবিক কাজকর্ম করেন বাংলাদেশি মানুষ আমরা সবসময় আমার পেশেন্ট দেখতে বলি বাঙালি বাঙালি মহিলা মোটা হয় কি করে জানেন পেট ভরে ভাত খেয়ে দুপুরবেলা এমন একটা ঘুম আমরা দিই কোন দেশের মানুষ কিন্তু এই কাজটা করে না এবং তখন কিন্তু আমরা মোটা হয়ে যাই দোষ করে যে পিলের কারে সাধারণত বলে যে পিল খেলে মোটা হয় এটা একেবারেই মানে মোটামুটি মহিলাদের ধারণা তবে যেটা আমরা পরে দেখেছি যে পিল প্রথম দু তিন মাসে যেটা হয় সেটা হচ্ছে শরীরে একটু পানি জমে এটা কিন্তু পিলের জন্য কোনো ফ্যাট বা কোনো কিছু না তারপর দুই তিন মাস পরে দেখা যায় যে আস্তে আস্তে পানিটা বেরিয়ে যায় যখন এটা শুট করে যার জন্য অনেকেই দেখা যাবে প্রথম দিকে একটু হয়তো ওজন বেড়েছে কিন্তু পরে সেই ওজনটা থাকে না আর ওজনটা কিন্তু ফ্যাট না আর ইদানিং কালে যে লো ডোজ পিল গুলো আসছে যেগুলো ইস্ট্রোজেন পয়েস্ট্রোজেন খুবই কম সেগুলোতে কিন্তু একবারে এই যে মোটা হওয়া বা নানান ধরনের সাইড ইফেক্ট একেবারেই হয় না যে আমরা একটা দেখছি এলিসা বা আরো দু একটা পিল আছে যেগুলো ফোর্থ জেনারেশন পিল এগুলো কিন্তু একেবারেই সেম তাদের মোটা হয় না সাইড ইফেক্ট হরমোনের মাত্রা অনেক কম হ্যাঁ হরমোনের মাত্রা কম থাকে প্রফেসর লাইলা সুবর্ণ যেটি বলছিলেন ফোর্থ জেনারেশন পিল পিল আবার সেটা আবার জেনারেশন বলে কি বিষয়টি এটি যদি একটু বলতেন আচ্ছা জেনারেশন বলতে আসলে ওই যে আমাদের পিলের ভিতরে কি থাকে দুটো হরমোন থাকে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টন মহিলাদের হরমোন সাধারণ মানুষ হয়তো অতটা বুঝবে না কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে মহিলাদের হরমোন দুটো আছে সেই দুটো থাকে প্রথম ফার্স্ট জেনারেশন পিলে এটা ইস্ট্রোজেনের পরিমাণটা অনেক বেশি ছিল যার জন্য হতো কি যে পিল খেলে পরে মাথা ঘোরা বই লাগা ওজন বাড়া নানান ধরনের সমস্যা হতো এবং অনেক সময় যে স্পটিং হয় একটু একটু করে ব্লিডিংও হতো তা এটা চিন্তা ভাবনা করে তারপর সেকেন্ড জেনারেশন তার চেয়ে তার একটু ডোজটা কমিয়ে এমন একটা ডোজ দিতে হবে যেটা কাজও করবে যেটা জন্ম নিয়ন্ত্রণও করবে কিন্তু কোনো রকম সাইড ইফেক্ট হবে না এই করে আজকে আমরা পাচ্ছি ফোর্থ জেনারেশন সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন বা দিন ফোর্থ জেনারেশন পাচ্ছি যেখানে আমাদের হরমোনের পরিমাণ খুবই কম কিন্তু এটা একই সাথে ইফেক্টিভ দু একজনের হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এটা খেলেও একটু স্পটিং হয় বা একটু খারাপ লাগতে থাকে তখন আমরা কি করি একটু হয়তো প্রজেক্টর বা অন্য একটা হরমোন তার সাথে অ্যাড করে দিই কিছুদিন খাওয়ার পরে এটা যখন অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় তখন আবার কোনো সমস্যা থাকে না আমি মনে করি যে পিলটা হচ্ছে সবচেয়ে মেয়েদের জন্য যারা বাচ্চা কাচ্চা হয়নি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে পিল নেওয়াটা কারণ এর কোনো তো দীর্ঘমেয়াদী কোনো মানে মানে জটিলতা হয় না আর একটা যেটা একটু আমি বলতে যাচ্ছি যে ইঞ্জেকশনের ব্যাপার ইঞ্জেকশনে একটু কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় দু তিন মাসে ফেরতেছি যেটা বলেছে ফিরে আসার কথা কিন্তু কিছু কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে যে এটা এক বছরও লেগে যেতে পারে মানে তার ফার্টিলিটি এটা ফিরে আসবে তো কাজে এটা নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা কারণ নাই তবে অবশ্যই ডাক্তার যেতে হবে ডাক্তার অ্যাসেস করে দেখবে যে অন্য কোনো প্রবলেম আছে না অন্য কোনো হরমোনের সমস্যাতেও অনেক সময় মাসিক বন্ধ থাকতে পারে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন কন্ট্রাসেপশন বলে যেটিকে আমরা বুঝি অথবা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা আপনারা আপনাদের প্রশ্ন পাঠাতে থাকুন ফেসবুক পেজে অধ্যাপক ফেরদৌসি বেগম আপনার জন্য একজন প্রশ্ন করেছেন যে আপনারা বলেন যে বুকের দুধ যদি 
একজন মা দিনে রাতে বাচ্চা বাচ্চাকে পরিপূর্ণভাবে খাওয়ায় সেই ক্ষেত্রে প্রথম দিকে জন্মের পর পর সেই মা সেটা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবেই কাজ করে তারপরও একজন ভয় পেয়েছে ওনার এখন আড়াই মাসের পিউপোরিয়াম পিরিয়ড চলছে বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে গেছে উনি সকালেও দুপুরেও রাতে সবসময় বাচ্চাকে শুধুই বুকের দুধ দেন আর কিছু দেন না ওনার মাসিক ওই মুহূর্তে বন্ধ আছে তো সেক্ষেত্রে ল্যাকটেশনাল অ্যামিউরিয়া যেটাকে আমরা বলি এটা কি কোনোভাবে ফেল করতে পারে বা এর মধ্যে কি প্রেগনেন্সি হয়ে যাওয়ার কোনো ভয় আছে কিনা খুবই সন্দেহ লাগে যে কোন সমস্যা হয়েছে তাহলে আপনি টেস্ট করে দেখতে পারেন যদি কোনো সন্দেহ থাকে কিন্তু আপনি যদি বাচ্চাকে সঠিক ভাবে দুধ খাওয়ান তাহলে এই পদ্ধতিটি আসবে খুবই আরেকজন প্রশ্ন করেছে আপনার কাছে তার ডেলিভারি হয়েছে তিন মাস উনি বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন কিন্তু উনি এই মুহূর্তে কোনো ধরনের রিক্স দিতে চাচ্ছেন না একটা যেটা ভালো ওনার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কারণ ওনার হাজব্যান্ড কন্টিনিউ ইউজ করতে চাচ্ছেন না উনি একটি পিল খেতে চাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে উনি এই মুহূর্তে কি ধরনের পিল খেতে পারেন যেটি বাচ্চার ক্ষেত্রে বুকের দুধের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা করবে না তারপরে যেটা আসছে যে কোনো একেবারেই যেমন যদি কারো ধরো ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে সেটা যদি হরমোনের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে তাহলে সেই ব্রেস্ট ক্যান্সার আমরা কখনোই পিল দিতে চাই না তারপর যদি তার লিভারে কোনো রোগ থাকে লিভারে রোগ থাকা মানে হলে যে আমরা যে হরমোন খাচ্ছি স্ট্রোজেন প্রোজেস্টোন সেই হরমোনটা লিভার থেকেই আস্তে আস্তে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় জমে থাকে না কিন্তু যদি লিভার অসুস্থ থাকে তখন ওই লিভারের কারণে ওখানে ওখানে জমতে থাকে এবং তার ফলে নানান ধরনের তার অসুবিধা হতে পারে সেছাড়াও যদি তার রক্ত জমার কথা যে সমস্যাটা আমাদের দেশে যদি অনেক কম হয় কিন্তু বিদেশে অনেক বেশি হয় সেই থ্রম্বলিজম যদি তার হিস্ট্রি থাকে তাহলেও তাকে পিল দেওয়া উচিত না এই ধরনের কিছু পিল দেওয়ার আগে অবশ্যই আমাদের হিস্ট্রিটা নিয়ে নিতে হবে তা যদি জন্ডিসের হিস্ট্রি আগে থেকেই থাকে তাহলে আমরা দেখে নেব যে তার জন্ডিসের কন্ডিশন বা তার ভাইরাসের কন্ডিশন কিরকম আছে 
এই সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো করে হিস্ট্রি নিতে হবে তার কিছু এক্সামিন করতে হবে করে তারপরে আমরা আমি তো খুব ভালো আছি তার বয়স হয়ে গেছে সাতচল্লিশ বছর তার মেনোপজ হয়ে গেছে কিন্তু সে পিলার খুলে না কাজে এগুলো যেগুলো আছে যেমন কয়েকটা খুব সেফ এটা সে ব্যবহার করতে পারে পিলের ভিতরে লোডোস পিল খেতে পারে কিন্তু তার মাঝখানে মাঝখানে অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে স্ক্রিনিং যেটাকে আমরা বলি তার ব্রেস্ট এক্সামিন করতে হবে তার লিভার ফাংশন টেস্ট করতে হবে তবে আমরা যেটা বলি যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ অথবা চল্লিশ বছরের উপরে পিল না খাওয়াই ভালো সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কপার টিটা লাগানো অথবা ইমপ্ল্যান্ট লাগাতে পারে ওখানে প্রজেস্টন আছে তাহলে আপনাকে অবশ্যই আমাদের কাছে আসতে হবে যে ঘটনা মানে এটা কি পিলের কারণে অনিয়মিত মাসিক ইনজেকশনের কারণে নাকি অন্য কোনো কারণে কারণ অনিয়মিত মাসিক হওয়ার তো অন্য অন্য আরো কারণও আছে সুতরাং আপনি যে সেন্টার থেকে করেছেন সেখানে গেলে তারা একটু চেক করে দিবে অথবা আমাদের যে কোনো বিশেষজ্ঞ কাছে আসে এই সুযোগে আমি একটুখানি বলে নেই যে করোনা পিরিয়ড চলছে এখন তাই বলে কিন্তু সার্ভিস করতে পারেন আপনার এমার্জেন্সির জন্য সর্বদা আমরা আপনি টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আপনি যে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে পারেন সবার সুবিধার থেকে কথাটা বলতে পারেন এখন কথা হচ্ছে যে যদি ইনজেকশনের কারণে হয় তাহলে সাধারণ প্রথম দিকে একটু হয়তো বিভিন্ন কাউন্সেলিং করে বলে দিই যে এক মাস দুই মাস তিন মাস আপনার কিছু রেগুলার পিরিয়ড হতে পারে তারপরে সেট করে দেবে যদি না করে তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা পিন খেতে দিই কয়েক কিছু দিনের জন্য তারপরে আবার পিনটা সরিয়ে নিলে দেখা যায় যে ইনজেকশনটা বন্ধ হয়ে আসছে তো কিন্তু আমি বলবো যে একটু ইভ্যালুয়েট করা হবে হ্যাঁ ফিরদোস আমাকে আমি একটু বলা যাচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ খুব ভালো আমি এই ব্যাপারটা আপনারা বলছি আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে আমাদের যে সার্ভিস প্রোভাইডার যারা আছে যারা ইঞ্জেকশন দিয়ে দেয় অথবা ইউডি মানে কয়েল দিচ্ছে তাদের কিন্তু ক্লায়েন্টদের বলা উচিত তার সুবিধা অসুবিধা এটা কিন্তু খুব কমন একটা সমস্যা তাই না বলছি আর কি তো এই সমস্যাটার জন্য আসলে যখন পিল অথবা মানে যখন ইঞ্জেকশন অথবা কয়েল লাগানো হয় তখন কিন্তু একটু ক্লায়েন্টকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হয় যার হবে হ্যাঁ ব্লিডিং হতে পারে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই আপনি হলে আমাদের জানাবেন আসলে ঠিক আছে মনে করেন না পিল খেতে চান তাহলে এক্ষেত্রে কি করবেন খুব প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন অনেক পেশেন্ট কি করে হাজবেন্ডরা যখন এরকম মাঝে মাঝে আসে মাঝে মাঝে আসে তারা তখন ওই সময় তো শুধু কয়েকটা পিল খায় এবং দেখা দেখেছে যে তারপরে প্রেগনেন্সি নিয়ে চলে আসে কিন্তু পিল খাওয়ার নিয়মটা হলো যে একদম রেগুলার খেতে হবে হাজবেন্ড যতদিন পরে আসুক না কেন এদের জন্য কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কন্ডম কারণ কন্ডম দেখা গেছে যে যদি ঠিক মতো কেউ কন্ডম ব্যবহার করে তাহলে তার নাইনটি সাকসেসফুল আর যদি ঠিক মতো না করে তাহলে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট সেখানে ফেলিউ রেট বেড়ে যায় কিন্তু যদি কেউ ঠিক মতো কন্ডম ব্যবহার করে কন্ডমে যদি কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু কন্ডমটাই সবচেয়ে ভালো আর পিলের মধ্যে খেলে পিল খেলে লোডোস পিল খেতে পারে কন্টিনিউস খেতে হবে ওই মাঝে মাঝে খেয়ে মাঝে মাঝে বন্ধ করে দিই আসলে সেটা করা উচিত না তাহলে হয় কি যে হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হতে পারে এটা করা উচিত না আপনারা মনে করছেন যে এই কভারেজটি কমে যাওয়ার পেছনে 
এটা অবশ্যই করোনা এমন একটা মারাত্মক রোগ যার আসলে না আছে কোনো আমরা সকালেও আলোচনা করি যে কোনো ভ্যাকসিন নেই কোনো সেরকম ড্রাগও নেই তা এখন পেশেন্টরা আমরা যেটা প্রথমে মনে করেছিলাম যে সময়টা বোধ হয় প্রেগনেন্সি রেট কম হবে এবং আমরা কিন্তু প্রথম থেকে বলেছি যে এই সময় আপনারা প্রেগনেন্সি নেবেন না কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে আমি এখন যে চেম্বার করি আমার নাইনটি এইট পার্সেন্ট পেশেন্ট হচ্ছে সব প্রেগনেন্ট পেশেন্ট কেউ আট সপ্তাহ কেউ ছয় সপ্তাহ কেউ বারো সপ্তাহ তো এখন এটা তো আমরা এখন ফেলে দিতে পারবো না বা টার্মিনেট করতে বলতে পারবো না তো কাজেই আমার মনে হয় যে এই সময়টাতে তাদের একটু বুঝতে মানে প্রেগনেন্সি না নেওয়াই ভালো আমরা বারে বারে বলি যে আপনারা প্রেগনেন্সি এই সময়টাতে নিবেন না প্রেগনেন্সি নিলে পরে এই করোনার সংকটকাল পার হয়ে যাওয়ার পরে প্রেগনেন্সিটা নেওয়া উচিত আর একটা জিনিসও দেখেছি যে আমরা যাদের ইনফার্টিলিটির জন্য চিকিৎসা করছি যাদের বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না তারা হঠাৎ করে আপনার ঠিক সব প্রেগনেন্সি নিয়ে আসছে তো এটা ঠিক আমরা মেকানিজম বলতে পারবো না একটা হতে পারে যে তাদের ওই দিক থেকে হয়তো তাদের স্ট্রেসটা চলে গেছে বাচ্চা হওয়ার স্ট্রেস চলে গিয়ে অন্য স্ট্রেস আসছে হয়তো সেই জন্য তারা দেখা যাচ্ছে কনসিভ করে গেছে কারণ কনসিভ না করার পিছনে বা প্রেগনেন্সি না হওয়ার পিছনে স্ট্রেস কিন্তু একটা বড় ব্যাপার আমরা অনেক সময় দেখতে চাই যারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ চাকরি করে আমরা মাঝে মাঝে বলি আপনারা ছুটি নিয়ে বাইরে ঘুরে আসুন দেখা যায় ওই সময়টাতে তারা কনসিভ করে গেছে এটা একটা কারণ ছিল বেড়ে যাওয়ার কোন ভয় আছে কিনা মানুষে মানুষের ডিস্টেন্স যেহেতু সেটা সেটা সেই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী এবং ডাক্তারদের মধ্যে পরে দেখা গেল যে না আসলে কিছুটা এর মধ্যে যুক্তি আছে কারণ লাইগেশন করার ফলে আমাদের ওখানে একটা 
কিছু শিরা যেগুলো থাকে সেই শিরাগুলো খুব বেশি ফুলে যায় যেটাকে আমরা প্যান্টিনি কমপ্লেক্সাস বলি এবং তার কারণে দেখা যায় যে অনেক বেশি ব্লিড এটার জন্য কিন্তু খুব বেশি অসুবিধা হয় না আমরা যদি ব্লিডিং এর জন্য কিছু হরমোন দেই বা তাকে কোনো ওষুধ দেই আস্তে আস্তে এটা কমে যায় আর আর একটা কি বলেছিল আইগেশন আছে কিনা তার অন্য কোন হরমোনের সমস্যা আছে কিনা যার কারণে তার বিল্ডিংটা হচ্ছে তো এগুলো যখন কোন কিছুই পাওয়া যাবে না তখন হয়তো আমরা মনে করতে পারি এবং সেটা যদি একমাত্র লাইগেশন করার পরে হয় রাজি হতে চান না বিভিন্ন রকম ভাবে এক্সপ্লেন করার পরেও এক্ষেত্রে এটার কাভারেজ বাড়ানোর জন্য আর কি করা যেতে পারে এই মুহূর্তে এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন কারণ আমাদের আসলে তারা কোনো ব্যবস্থা নিতে চায় না কন্ডম্ব এর আগে শুনলে যে ফের দেশের কাছে একটা প্রশ্ন এসছিল তারা কন্ডম্ব ব্যবহার করতে চায় না তো কন্ডম যেহেতু ঠিকমতো ব্যবহার হয় না এটা ফেলিউর রেট অনেক বেশি তো ভাসেকটমি যাদের বাচ্চা কাচ্চা আর চাচ্ছে না তারা কিন্তু ভাসেকটমি করা খুবই ভালো এখন তো নন স্কাল পেল এন এসবি হয়ে গেছে মানে কাটাছেরা করতে হয় না কিন্তু ভাসেকটমি করতে পারে তো বেঁধে দেয় তো এটা করলে পরে কিন্তু একটা ভুল ধারণা আছে ছেলেদের মধ্যে যে এটা করলে বোধ তাদের ইম্পর্টেন্স ডেভেলপ করে মানে তাদের হয়তো যেটাকে বলা হয় যে নানান ধরনের জৌন সমস্যা হতে পারে হয়তো ওয়াইফের সাথে মেলামেশা করার সমস্যা হতে পারে এই ভুল ধারণাটাকে আসলে দূর করতে হবে এটি ভালো করে বুঝাতে হবে এখন আমাদের যারা ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিস প্রোভাইডার আছে তারা হয়তো এতটা বলতে তাদের লজ্জাও লাগতে পারে বা হয়তো বলে না কিন্তু আমার মনে হয় এটা খোলাখুলি ভাবে হাজবেন্ডকে বলে দেওয়া উচিত যে এটা কোনো রকম সমস্যা হয় না বরং হাজবেন্ড এটা করলে পরে তার জন্য ভালো কারণ এটা কোনো অস্ত্রোপচার না কোনো অপারেশন না অপারেশন ছাড়াই এটা স্থায়ী ব্যবস্থা এটার জন্য এনকারেজ করা উচিত আসলে বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন তো এক্ষেত্রে কি লাইগেশনটাকে আবার নর্মাল পর্যায়ে ফিরে আনার কোন পদ্ধতি আছে কিনা যোগাযোগ <laughs> আমাদের যে আমরা সাধারণ পরিসংখ্যান সেগুলোতে আমরা কিন্তু আজকাল বলি যে আপনি বিয়ের আগেই কিন্তু পরামর্শ করে নিতে 
মানুষ কিন্তু আজকাল অনেক সতর্ক বিয়ের আগে পরামর্শ করে ইভেন প্রি ম্যারেজ কাউন্সেলিং করে না কেন কোন পদ্ধতি তো পদ্ধতি তো বেসিক্যালি যেগুলো টেম্পোরারি পদ্ধতি তার মধ্যে যে কোনো ট্রেন নেওয়া যায় কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের যে নীতিমালা তাতে আমরা সাধারণত দুইটা পদ্ধতি পদ্ধতিতে এনকারেজ করি একটা হচ্ছে কন্ডম একটা হচ্ছে পেই কিন্তু কেউ যদি নিতে চান তাহলে কিন্তু ইঞ্জেকশন নিতে পারেন যেটা সরকার করেছে এবং আমার কোনে আছে আমার একটা پیشنট ছিল সে যে এয়ার হোস্টেস সে সে ডাজন্ট ওয়ান্ট প্রেগন্যান্সি না जिज्ञासा उत्तर दीबी এবং তার ভিতরে অর্ধেক আমাদের যারা বাচ্চাদের চান নাই তারা অর্ধেক বলেন মানে একেবারেই চাইনি আর অর্ধেক বলবে যে আমি দেরি করেছি তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু আমি বলবো এটা যে কিছু মনে করবেন না কিন্তু আহমকের মতো কাজ করছে সোজা কথা বোকার মতো কাজ করছে হাতের কাছে পদ্ধতি আছে আপনার হাতের কাছে ডাক্তার আছে সরকারের পরিকল্পনা পদ্ধতি ফ্রি সেবা ফ্রি সুতরাং আপনি সরকারি জায়গায় যান যদি আপনি সেখানে আপনার কোনো সমস্যা হয় আমরা আছি আমাদের কাছে এসে সঠিক পদ্ধতিটা নিয়ে जीवन सारा साधारण डायबिटी <laughs> घरे जोड़ा लोक आबारों आगामीकाल आबा नतुन को विषय नहीं सबा सुस्था